mimi kwa kiasi fulani wataalamu na nimesomea mambo ya majanga lazima uwe unaweka kinga kuliko tiba wa kiingereza wasema unakuwa proactive unaanza kuangalia kesho miaka mitano kumi ijayo tutakuwa namna gani na rasilimali kubwa kuliko yote duniani leo ni rasilimali watu unatakiwa kwa hivyo unasema rasilimali watu inabidi uunganishe watu wako wawe ni wamoja kwa hivyo umoja wa kitaifa unahitajika uweke tuweke tuweke tufanyie kazi kwa gharama yoyote ile ili watanzania wawe wamoja watanzania tuweze tukajitambua watanzania tuweze kujua tanzania ni yetu sote na tanzania paweze kuwa mahali salama na pazuri zaidi pa kuishi na hiyo kimwangalia mwasisi wa taifa letu alisema binadamu wote ni ndugu zangu kwa misingi ya kuleta taifa kuwa mmoja hasa kuna ile misingi ya kitaifa ambayo kwa kiasi kikubwa kwenye bunge hili imeanza kumomonyoka hata mimi niliombea muongozo ndani ya bunge kuangalia namna gani jamani rasilimali kubwa him muungano wetu ambao ni ni, 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 ni jambo la heri sana ambayo tunajivunia tunahudumisha namna gani lakini unaweza kuona hata maamuzi mengine kuhusu maslahi ya muungano tunashindwa kuyafanya sasa usipokuwa na umoja wa kitaifa tutapata matatizo makubwa sana kwenye elimu kwenye afya na mambo mengine na hii inajidhihirisha wazi na niliuliza kwa sababu ukiangalia kwenye takwimu zilizotolewa duniani kwenye Global Peace Index yani kwenye amani ya kidunia Tanzania tunashika nafasi ya msina moja kati ya nchi moja na sitini na tatu lakini kwenye Happiness Index kwenye watu wenye furaha hawana hofu ndani mwao Tanzania tunashika nafasi ya na tatu kati ya nchi sita yani ni kwamba naona Tanzania wana utulivu tu wamekaa kimya lakini hawana raha kabisa Happiness Index yani tuko vibaya sana yani sisi tumewashinda tu Burundi Syria na Yemen Yaani unaweza kuona hata Afghanistan, unaweza kuona hata Somalia wako juu yetu kwenye happiness index ukilinganisha na, na Tanzania. Kwa nini tunashika nafasi ya 153? Ni kwamba kuna hofu sana katika jamii. Sasa namna gani ya kuondoa hii hofu katika jamii? Haki ya watu kujeleza, hatu watu kushirikiana, haki ya watu kushiriki katika mambo yao, watu ku, kuweza kufanya maamuzi yao bila kuingiliwa, kuwa na maendeleo endelevu, ndio inatupa shida kwamba kama amani tunashika nafasi ya hamsini na moja lakini kwenye happiness index tunashika nafasi ya tatu atuko vizuri. Kwa hivyo ni hoja yangu au rai yangu kwa bunge na watanzania tu, tuwe pamoja tuone nchi hii yetu sote bila kubaguzi bila aina yoyote ili Tanzania pawe mahali salama na pazuri zaidi pa kuishi turudi tujiulize tujikua wapi na tukiona tumejikua wapi na sababu ziko nyingi tu za kujikua tumejikua huku na kule yako mambo mengi na hasa mambo ya kisiasa na hata mambo ya kidini pia yameingilia sasa hivi ene, watu wanasema kwa chini kwa chini sasa sio vizuri kabisa kwa, kwa hivyo tujitafakari tuone namna iliyo bora zaidi ya kufanya Tanzania iwe mahali salama lama na pazuri zaidi pa kuishi kwa maslahi ya kizazi hiki na vizazi vijavyo. Jambo kwa mfano kwenye mswada wa sheria ya fedha. Jambo lilotushikamanisha kama wabunge wote tukaza tuka tukaisimamia serikali na hata tukopiga kura tukaishinda serikali kama bunge ni swala la kuangalia maslahi mapana ya wale mavu katika nchi yetu. Hasa kwenye kupata yale kumgawanyo kwenye zile almashauri zetu kwa asilimia arobaini vijana asilimia arobaini akina mama na asilimia ishirini kwa watu wenye ulemavu serikali ilikuwa inakataa ilitaka hamsini kwa hamsini akina mama na vijana alafu ulemavu wawe wasionekane lakini wabunge tulisimama wote kwa pamoja tukawa na sauti moja na tukaishinda serikali na kwa hivyo serikali inabidi itekeleze kwa sababu wanaotunga sheria ni bunge na ndio kazi yetu kuisimamia na kushauri serikali na ndio wajibu wetu kwa mujibu wa katiba jambo ambalo limetufarakanisha kwa kiasi kubwa na la manunguniko mengi ni wasiwasi wa muungano wetu na hii inatokana na huduma ya umeme. Wenzetu wa Zanzibar wanapata umeme kutoka huku bara, lakini kaonekana kwamba kuna ulipaji wa kodi mara mbili kwa ngazi ya double taxation kwenye masuala ya VAT. Badala kulipa ya asilimia 18 inakuwa ni asilimia 36. Lilichambuliwa vizuri na kamati yetu ya bajeti kwa niaba ya bunge, wabunge wakalichambua vizuri, wabunge tukashindwa kufanya maamuzi. Unaweza kuona Zambia wanauzia wanatuzia Tanzania umeme, Uganda wanatuzia Tanzania umeme, lakini wao hawaweki VAT kwa kwa umeme wanaotuuzia lakini sisi tuna uziaji wa Zanzibar umeme tunaweka VAT hasa lilitusonesha kama bunge nilitushindwa kushikamana kuwa ni kitu kimoja linatufarakanisha wabunge wa Zanzibar mpaka wametoka machozi ndani ya bunge kulia na kujiona hapana hilo la kwanza la pili jingine ni swala la korosho umeona hata mpaka wabunge wamelioa mdani kuhusu korosho na hili swala la korosho la mikoa ya kusini na hasa mkoa wa Lindi Mtwara na se, na mkoa wa Pwani na ile mikoa mingine 14 ambayo nayo imeanza kulima korosho hasa hii mikoa ambayo wanadai haki yao ya 
Kusini na iko kwa ajili ya sheria ambayo tumeshindwa kuisimamia na imetufarakanisha wasipate haki yao hii itafanya Tanzania pasiyo mahali salama na pazuri pa kuishi na hasa mikoa ya Kusini. Ninajiuliza mimi mwenyewe kutafakari kwa mapana kama swala la gas ambayo ilikuwa ardhini iko baharini ambapo ilileta mfarakano mkubwa sana mpaka tukapoteza maisha yes kulikoni hii swala ambalo ni jasho lao haki yao ya korosho yao itakuwaje na korosho ndio zao kuu lilo baki kwenye kilimo linaloingizia taifa hili fedha za kigeni ukianza na fedha nyingi za kigeni tu ni, ni kwanza ni utalii asimeshina tano inaenda kwenye transit goods ambazo ni zaidi ya asilimia ishirini sasa ukiingia kwenye kilimo korosho ndio namba moja sasa tumeanza kupiga dana dana kuto kufanya maamuzi sahihi kwenye korosho nayo itatugawa wa Tanzania kweli kweli sasa haya mambo haya kwa kweli ametusononesha kwa ndani na lakini tuombe inshallah turidhiane tuzungumze yasije akatufanya tukafarakana tuka zaidi alafu kuja ku, kujenga amani kujenga taifa ni kazi kubwa kubomoa ni rahisi sana nimalizie kwa kusema hekima tu ya kawaida inatuambia makosa yetu tuliyoyafanya ndani ya bunge na nje ya bunge na Tanzania kwa ujumla makosa yetu ya jana japo yasikitisha sana ni mafundisho yetu ya leo tutumie makosa yetu tuliyoyafanya ya tuimarishe tuiangalie chanya ili tuweze tukasonga mbele ili kesho iweze kawa ni mahali salama na pazuri na bora zaidi ID Card Solutions kampuni ya kizawa inawaletea printer za aina ya zebra zenye uwezo wa kuprinti kadi na vitambulisho vya aina zote kama vitambulisho vya uanachama kadi za malipo kadi za taasisi za bima kadi za taasisi za elimu kadi ya mfanyakazi chaguo ni lako piga simu namba 0768 au email info at idcardsolutions.co.tz tunapatikana mtaa wa Rioba mikocheni bi dar es salaam id card solutions tupo kwa ajili yako